我呀，龙小弟。大哥，你怎么变成了个女的呢？我呀，我是易欢的妹妹，易成。<笑>大哥，你可别开玩笑，你手上那个玉扳指，还是我结拜的时候我送给你的。这个呀，这是我大哥送给我的。他不可能，我大哥答应过我，我送给他的东西他不会转送给别人的。所以，大哥，你到底是男的还是女的？龙小弟，我发现你这个人啊，身体不强，功夫还差，这江湖经验更是差的离谱，连我女扮男装都看不出来。我告诉你啊，亏得你是在皇宫里当差，你要去江湖混啊，早被别人当成下酒菜给吃了。得了吧，我早就认出来你是女的了，只不过我出身于官宦之家，从小见的女子啊，都是胆小羞涩，大门不出二门不迈的。头次见到你这么大胆子，还敢溜进宫里偷吃东西，我呢？就想看一看，接下来你还会耍什么花样？你的意思是说，你早就看出来我女扮男装了？我只是没有江湖经验，可我不是傻瓜呀。反正我们都已经结拜了，我就是你大哥，你就是我小弟，不管我是男是女的，你都得喊我大哥，知道吗？嗯，不行不行，你只比我小一岁，又是女的，你还让我叫你大哥？哎，你就老老实实做我的小妹了。哎，不行不行不行，从小当小妹我都当腻了。好不容易落个大哥当当，我告诉你啊，这个当大哥啊，不是按照年龄，不是按照性别，而是按照能力的大小。如果你能打过我的话，大哥给你当啊。好吧，论武力，我确实不是你的对手。哼哼，哎，可是你穿的这一身女装，让我叫你大哥，我真的是叫不出口。要不然，我叫你大姐。我呸，大姐多难听啊！大哥，大哥，大哥。哎，不行不行不行不行，大哥，哎，这样吧，我叫你老大好了。嗯，行吗？只要你承认我比你大就行。我问你，罗小弟，这几日我哥哥约你在这见面，为何都不露面啊？啊，这前两天啊，皇上派我秘密出宫执行一项任务，我这不刚回来吗？那我跟我哥哥四处打听，为什么都没有人知道你龙三这个人啊？<笑>老大呀，老大，还说你江湖经验丰富呢。哎，你看看，这宫里边宫女、太监、侍卫加起来上万人，那有些人在宫里边生活了一辈子，还不能全认识呢，有什么好奇怪的？听你这么说，好像是有点道理、嗯。我大哥是不是跟你说了？其实我就是老板。嘘，咱们找个安全的地方说，走。哎，你慢点儿。对了，龙小弟，如果你跟皇上揭发鳌拜图谋不轨、伪造秀女的事情，是不是可以治鳌拜一个大罪啊？老大，你想的太简单了。这鳌拜把持朝政多年，连先帝伟人的辅政大臣苏克萨哈的晚杀，这伪造秀女的身份就算得了是吧？就算皇上追究起来，到时候他自然有办法推得一干二净。而且，愿意为他顶罪的人多了去了。那怎么办？咱们拿鳌拜就没办法了。其实，鳌拜在暗中培训美女，送入宫中和各大臣的府上做耳目。皇上是早有耳闻的，只不过皇上刚刚亲政，没能把持实权，所以只能再借隐忍了。嗯。可我万万没想到，他居然会找上你。嗨，我呀，本来可以施展轻功溜走的，但是我一想，我不是还有我的龙小弟吗？所以我打算把这些都告诉你。你跟皇上说，没准还能立个大功呢，是不是、嗯？没想到老大居然肯为我冒这么大的风险。嗯。哎，对了，老大，那那个大补丸的解药要不要解？有没有解呀、啊？哎，那个大补丸啊，当然，啊，当然要解了。那个大补丸可是鳌拜独家秘制的毒药，我跟我哥哥拿它都没办法。但是我一想，为了你，龙小弟，我要心甘情愿，哪怕是上刀山、下火海，也在所不惜。老大，还是你对我情深意重。嗯，等皇上抓着鳌拜以后，一定会逼着鳌拜交出大补丸的解药的。哎，那个小皇帝我是指不上了，一连三天
林姓的三个兄弟，天一亮就被太皇太后直接给除掉了。像这样的暴力昏君，你说他就算抓住了鳌拜，掌握了大权，与我跟天下老百姓有何关系？啊？老大，其实你误会皇上了。那三个秀女啊，都不是普通的秀女，她们都跟你一样，是经过训练送到宫中来当奸细的。你是说，在这批秀女当中，还有其他秀女是鳌拜的奸细啊？当然，不仅鳌拜，还有吴三桂，还有一些心怀不轨的大臣，都在秀女当中陪着有自己的亲信，妄图把手从朝堂之上伸到后宫中来，用来控制皇上。天哪，被你这么一说，好可怕呀、啊！这原来看似平静的皇宫，有这么多阴谋啊！不过可惜那三个秀女了。他们有什么错呀？他们肯定也是受人胁迫才不得已的。哎呀，这个皇帝心真狠，把他仨全杀了。老大，这权力之争啊，不像是请客吃饭，而是你死我活的较量。皇上要是在这个时候仁慈一点，那他就会被像鳌拜那样的权臣掌控的死死的。龙小弟，你说，皇上会不会把我？若是皇上呢，悄悄派人查出你的底细啊，嗯，那你这小命肯定就不保了。但是我已经跟皇上禀报过，所以一定会保你没事的。真的？而且你要是配合皇上抓住了鳌拜，一定会立下大功的。哎，如果我配合皇上抓住了鳌拜，他是不是可以给我好多奖赏？<笑>那当然，赏赐的金银珠宝，你三辈子都花不完。真的假的呀、啊？那这一趟冒险我可值了。说吧说吧说吧，让我怎么配合皇上？怎么配合皇上？既然鳌拜如此希望你邀得圣宠，那我们不如来一个将计就计。皇上有旨，宣一欢姑娘侍寝。臣女一欢，谢皇上恩典。你要去哪儿啊？你谁啊？除了朕，还能有谁啊？你你你是皇上？你是皇上为什么要戴面具啊？啊！朕喜欢在临幸后宫嫔妃之时，玩一些有情趣的小游戏。呃，臣女一欢叩见皇上。皇上万岁万岁万万岁！起来吧，这里又没有外人，不必那么拘束。谢皇上。嗯，嗯，皇上，原来您这么和气啊！我一直……啊，不不不不，说错了，臣臣女是臣女。没关系，这里没有外人，朕允许你自称我，这样说起话来才更自在。对了，你刚刚要去哪儿啊？啊，我刚刚觉得这屋太太黑了，我打算出去找几盏灯，拿回来点一下。朕在就寝的时候啊，喜欢光线暗一些。哎，皇上，皇上。您别把最后一盏灯也吹灭了，我怕黑。别怕，有朕。你看起来好像在发抖啊，很怕朕啊？我我没有。我只是觉得这这屋子比较冷而已。哦。
你穿的这么少，难怪会冷。要不然这样，你到朕的龙床上躺一会儿，盖着被子，暖暖身子。哦，让我上床，这小皇帝果然没安好心。嗯，我突然不冷了。<笑>那就让朕抱抱你，替你暖暖身子。你果然很怕朕啊！我可是，朕听龙三说过，你的胆子一向很大，你在他面前提起朕来，那可是从来都不怕的呀。皇上，我不是怕你，我就是怕你离我太近了。咱,咱不是说好了的吗？朕和你说好了什么呀？不，不是我跟您说好的，是龙三跟你说好的。您忘了？咱们这次只是将计就计，您假装宠幸我，为了博取鳌拜的信任啊！今天晚上的事情是假的，不是真的。朕确实是和龙三定下了这条将计就计之策，只是这漫漫长夜，何苦虚度？咱们也不必演戏了，就让朕真的信了你。再说了，这全天下又有哪一个女子，不想做朕的女人呢？